டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கேடமில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் செல்வர் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டத்தில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் வந்து தெரி கொஸ்டின்ஸ் ஒன்றும் ஒரு ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க பர்டிகுலராக பார்ட்டு சீல் ப்ராப்ளமாக கேட்டாக்க நீங்கள் ப்ராப்ளமே ஸ்டடி பண்ணினாக்க யூ வில் லூஸ் யுவர் மார்க்ஸ் பட் ஈஸி ப்ராப்ளம் அதையும் பார்த்துட்டு போனாக்க நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியல் எக்ஸாம் எழுதலாம் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் த்ரீ டைப்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் ஒன்று ரேங்க்கு ஒன்று அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டு ஃப்ரம் டு டேபிள் அதாவது ஹோலியர் சார்ட் அந்த சிஸ்டம் மூணுத்துலேருந்து தான் ஒரு சம் வரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் பார்ட்டு சீல் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் அது அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணனாக்க கஷ்டம் உங்களுக்கு அதனால் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு போங்க இது வந்து எதுவும் பயாட் பண்ண தேவையில்லை ரெண்டு மூணு ஃபார்முலா மட்டும் மைண்டில் இருந்தால் போதும் ஸோ இன் ஏ ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் செல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ மிஷினிங் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் ப்ளஸ் லோட் அண்ட் அன்லோட் ஸ்டேஷன் station 1 is the load and unload station station 2 performs milling operation and consists of one server one server ku or milling operation and the station 3 has one server that perform drilling operation of farm and then three stations are connected by a part handling systems moonu me interlink connect panna irukku that is one work carrier the mean transport time vand அதாவது மூணு மிஷினுக்குள்ள மெயினாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிற டைம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த எஃப்எம்சி ப்ரொடியூசர்ஸ் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஏபி ஏபி அண்ட் சி தி பார்ட் மிக்ஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ரூட்டிங்ஸ் ஃபார் தி த்ரீ பார்ட்ஸ் ப்ரெசஸ் ப்ரெசன்டட் இந்த டேபிள் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்கு தி ஆப்ரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்ஐஜேகே வந்து ஒன் ஃபார் ஆல் ஆப்ரேஷன் determine maximum production rate of the fms corresponding production rate of each product utilization of each station number of busy servers at each station same model le textbook le um or sum kuduthirukku idha base panni adu eppadi solve pandrathu practice panninga textbook le irukadhu tutorial sum ma neenga eduthu so indha data sum la sum la kuduthuruvanga பார்ட் பார்ட் மிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் டைம் இப்போ லோடுக்கு இது இந்த கேசஸ் வந்து த்ரீ மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெல் மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் இது மாதிரி ஒரு ஒரு பார்ட்டுக்கும் ஏபிசின்ற பார்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் லோடிங் டைம் அன்லோடிங் டைம் மில்லிங் ஆப்ரேஷன் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷனுக்கான டைம் கொடுத்துருக்கோம் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் வந்து கம்ப்யூட் தி எஃப்எம்எஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டை முதல்ல மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் டபிள்யூ எல் ஈக்குவல் டு சம்மிஷன் ஆஃப் த சீரீஸ் சிக்மாஸ் ஐ சிக்மா கே டிஐஜேகே டிஐஜேகேன்றது எது தென் எஃப்ஐஜேகே அண்டு பிஜே இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறது ஒன்று மூணு தான் இது 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 மட்டும்தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க இது ஜஸ்ட் சம்மிஷன் தான் இதில் டிஐஜேக்கு இதுதான் டிஐஜேக்கு கிவன் இந்த ப்ராப்ளம் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் தான் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் டைம் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ இதில் லோடிங்க்கு த்ரீ மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு அன்லோடுக்கு டூ மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு இது பார்ட்டி ஏக் அப்போது த்ரீ ப்ளஸ் டூ தென் எஃப்ஐஜேகே எஃப்ஐஜேகேன்றது இங்கே கொடுத்துருக்கு சம்லேயே கொடுத்துருக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கு அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணி இது எல்லாத்துக்குமே காமன் தான் தென் டூ அதாவது இங்கே இருக்கு இல்லையா பிஜே பிஜே தான் பாயிண்ட் டூ ஸோ அது ஏஓட பார்ட் முடிஞ்சிச்சு பிக்கு வாங்க பி பார்ட் பி பார்ட்லேயும் லோடிங் வந்து அன்லோடிங் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் டூ தான் அதனால் த்ரீ ப்ளஸ் டூ தென் எஃப்ஐஜேகே ஒன் காமன் தான் அது ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஜே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் டூ லோடிங் த்ரீ அன்லோடிங் டூ மினிட்ஸ் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ இது வந்து எஃப்ஐஜேகே ஒன் சம்மில் கொடுத்ததுனா அப்படியே யூஸ் பண்ணுறீங்க பிஜே மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ டோட்டலாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறது 
ஏபிசி மூணு பார்த்துக்கும் டைம் ஃபேக்டர்ஸு லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் எடுத்துக்கிற டைம் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கேஸ் மில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு போகிறோம் மில்லிங் ஆப்ரேஷன் ஸோ சேம் ஃபார்முலா தான் இப்போ மில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வரும் இந்த கேஸில் மில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதுதான் வந்து டிஐஜேகே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ ஆஸ் இட் இஸ் தான் எஃப்ஐஜேகே ஒன்று தான் பிஜே வந்து பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற மில்லிங் ஆப் ஆப்ரேஷன் பி பார்ட்டுக்கு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ தென் இங்கே சீல பார்த்தீங்கன்னா மில்லிங் ஆப்ரேஷனுக்கு ஆர்டர் மாற்றிருக்கு அப்படியே லைன் எடுக்கிறது ஜஸ்ட் பாருங்கள் மில்லிங்குன்னு பாருங்கள் மில்லிங்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ அந்த டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கு அந்த மில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிற டைம் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் வரும் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஏ பார்ட் எடுத்துக்கிற டைம் வந்து டுவெல் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு இந்த எஃப்ஐஜேகே ஒன்று பிஜே வந்து பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிறது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே ஃபோர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணால் சிம்பிளிஃபை பண்ண கிடைக்கிறது எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் மினிட்ஸ் மூவ்ஸ் பிட்வீன் தி ஸ்டேஷன் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ மூவ்ஸ் பிட்வீன் தி ஸ்டேஷன்ஸ் எத்தனை ஸ்டேஷன் இருக்குது த்ரீ ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது த்ரீ ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் அப்போ எத்தனை ஸ்டேஷன் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்டேஷன் அது சம்லே கொடுத்துருக்கு த்ரீ தான் அப்போ டபிள்யூ எல் என் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இங்கே பார்த்தது வந்து இது லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் தென் மில்லிங் ஆப்ரேஷன் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த மூவ்ஸ்ன்றது இன்டர்மீடியட் மூணு மிஷினுக்குள்ளே இருக்கிற இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ஸ் அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிற டைம் தான் இந்த மூவ்ஸ்ன்றது எத்தனை ஸ்டேஷன்ஸ் மூணு ஸ்டேஷன் அதுக்கான ஃபார்முலா என் டி இன்ட்டு டி என் ப்ளஸ் ஒன் சரியா இப்போ த்ரீன்றது கிவன் டி என் ப்ளஸ் ஒன்றும் கொடுத்துருக்கு எங்கே இது ஒரு மீன் டிரான்ஸ்போர்ட் டைம் மீன் டிரான்ஸ்போர்ட் டைம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் மூணு ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது தேர்ட்டி இங்கே இருக்கு த்ரீ ஸ்டேஷன் த்ரீ ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு அப்போ டோட்டலாக பார்க்கும்போது த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ இது சம்லே கொடுத்துருக்கு ஜஸ்ட் ஸ்டேஷனையும் அந்த மீன் டிரான்ஸ்போர்ட் டைம் மண்டே பண்ணால் கிடைக்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து பார்க்குறது ஒர்க் லோடு பெர் சர்வர் டபிள்யூஎல் பை எஸ்ஐ டபிள்யூஎல்ஐ பை எஸ்ஐ எஸ்ஐன்றது இது பாட்டில் எக் ஸ்டேஷன் அதுக்கு அது லார்ஜஸ்ட் ரேஷியோ வந்து டபிள்யூஎல்ஐ பை எஸ்ஐன்ற சொல்லும் இப்போ அது எஸ்ஐன்றது நம்பர் ஆஃப் சர்வர் செட் ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஐ இது நம்ம அந்த நம்பர் ஆஃப் சர்வர் அங்கே சம்பளம் கொடுத்துருந்து ஒரு சர்வர் தான் அப்போ ஒன்று தான் டபிள்யூஎல் நம்ம ஏ ப்ரீவியஸில் பார்த்தது டைம் ஃபேக்டர்ஸ் லோடிங் அன்லோடிங்கான டைம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் பை ஒன் அப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்போ மில்லிங்கான ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கான டைம் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்ஐட வேல்யூ சர்வர் வந்து நம்பர் ஆஃப் சர்வர் ஒரு ஒன் அப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ரில்லிங்கான ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் மினிட்ஸ் கிடச்சிது அதை ஒன்றா ரெண்டு வெயிட் பண்ணும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் மினிட்ஸ் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டைம் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கோம் அப்போ அந்த மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்கான டிரான்ஸ்போர்ட் அதுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஒன் போது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ இது தான் வந்து ஒர்க் லோடு பர் சர்வர் லோடு கர் லோடுக்கு எவ்வளோ மில்லிங்க்கு எவ்வளோ ட்ரில்லிங்க்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல் இதில் மேக்சிமம் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் மேக்சிமம் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் வந்து பேஸ்ட் வந்து டைம் ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமாக டைம் எது எடுத்துக்கிட்டாது அப்போ மேக்சிமம் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ஆர்பி இருந்து எஸ் பை டபிள்யூ இதுக்கு இன்வர்ஸ் அப்போ ஒன் டிவைட் பை நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பண்ண ஒன்று நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் டிவைட் பண்ண நமக்கு கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் டூ எயிட் பீஸ் பெர் மினிட் இது அவரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அவரில் கன்வெர்ட் பண்ணும் மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் செவன் பீஸ் பெர் அவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் ரேட் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்சர் செகண்டு டு டிட்டர்மின் தி ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ஆஃப் ஈச் ப்ராடக்ட் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் அதாவது ஏ பார்ட்டு பி பார்ட்டு சி பார்ட் அதுக்கான இண்டிவிஜுவல் ஃபார்முலா வந்து பிஜே ஆர்பி ரேட் ஆர்பி வந்து
a part to point 2 b part to point 3 c part to point 5 just mere multiplication of rp and pj value appa pj value edukku first part a part ku rp oda rate vandu point 2 pj value in idu maximum production rate ah multiply na we will get this value இப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மல்டிபிகேஷன் 60 மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு பெர் ஹவர் எவ்வளவு கிடைக்கும் 0.6154 கிடைக்கும் இப்போ பார்ட் B ஓட பார்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் பாத்தீனாக்க அதுக்கு PJ ரேட் 0.3 அது RP ரேட் அத மல்டிப்ளை பண்ணாக்க யூ ஆர் கெட்டிங் 0.01538 PC per minute அத 60 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்க 0.92 கிடைக்கும் இது C பார்ட் ஓட ரேட் அது 0.5 இன்டு RP ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா யூ ஆர் கெட்டிங் 0.025 64 pieces per minute that is 1.5385 pieces per hour so this is second answer third case on the utilization of each station that is one or two station um yellow time factors percentage la use pannadum idu idu erkenave paathadha idu just 5 by 1 previous case la paathadhe da idu idile workload per server ku paathu same answer ஆர்பியால் மல்டி பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒர்க் லோட் பெர் சர்வர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் லோடு மில்லு ட்ரில்லிங் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்கு அதாவது ஆர்பியோட ரேட்டால் மல்டி பண்ணால் உயர் கட்டிங் டபுள் ஏல் பை எஸ்ஐன்றது நம்ம பார்த்து ஏல பார்த்தது தான் ஏல அதை ஆர்பியால் மல்டி பண்ணால் கிடைக்கும் அது பர்சன்டேஜ் சொல்லணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது மாதிரி நம்ம ஒன்று ஒன்றுத்தையும் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கேசஸ் இது யூட்டிலைசேஷன் இப்போ மீன் நம்பர் ஆஃப் பிஸி சர்வீஸ் ஆஃப் ஈ ஸ்டேஷன் சொல்கிறது இதுக்காக நீங்கள் கேல்குலேஷன்ஸ் போட தேவையில்லை இங்கே பை ஒன் 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 போட்டுறீங்களே அந்த ஒன் ஒன் போடாமல் ஆஸ் இட் இஸ் போட்டுட்டு இந்த இங்கே பர்சன்டேஜ் ஆக்காமல் கிடைச்ச வேல்யூ சர்வர் சர்வர்னு போட்டினாவே போதும் ஏன்னா இதுக்கான ஃபார்முலா டபிள்யூ எல்ஐ ஆர்பி தான் இது டபிள்யூ எல்ஐ ஆர்பி பை ஒன்றது எஸ்ஐ எஸ்ஐ இதுக்கு அவசியம் இல்லை அதனால சேம் ஆன்சர் தான் சர்வ சர்வ நீங்க போட்ட போதும் ஸோ திஸ் இஸ் தி சால்விங் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் எஃப்எம்எஸ் சம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம் ஜஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியும் கூட இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் லாஸ்டில் ஒரே ஒரு சம் தான் கொடுத்துருக்கோம் அந்த சம் இதுக்கு ஈக்குவலன்ட்டு தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ ரேங்க் ஆர்டர் கிளஸ்டரிங் ரேங்க் ஆர்டர் கிளஸ்டரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதை வந்து ரேங்க் ஆர்டர் பண்ணணும் இது வந்து ஒன் ரிமைனிங் பிளேசஸ் எல்லாம் ஜீரோ இருக்கும் அது ஜீரோ போடாமல் கொடுத்துருக்கு அது ஜீரோ அவசியம் கிடையாது ஒன் ஒன் ஒன்றது எடுத்தாவது போதும் மட்டும்தானே ஜீரோ இப்போ இங்கே ஒன்று எடுத்து இங்கே ஜீரோ 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 ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ அந்த மாதிரி ஜீரோ 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 இது ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ இந்த எம்டி பிளேஸ் எல்லாமே ஜீரோ அப்ளை தி ரேங்க் ஆர்டர் கிளஸ்டரிங் டெக்னிக் டு தி பார்ட் மிஷின் இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் இன் தி ஃபாலோயிங் டேபிள் டு ஐடென்டிஃபை தி லாஜிக்கல் பார்ட் ஃபேமிலிஸ் அப்போ எந்தெந்த பார்ட்டெல்லாம் குரூப்பிங் பண்ணி இதை வந்து ஒரு ஃபேமிலிஸாக நம்ம குரூப் குரூப்பிங் பண்ணுறத பார்க்குறத இந்த சம்மோட இது சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ இப்போது இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதில் ஒன்று ஒன்று கொடுத்து இதில் மிஷினிங் பண்ணுறது அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் மிஷினிங் பண்ணுறது அது எந்தெந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஆக்கி ஒரு ஜிடி ஆக்கலாம் குரூப் ஃபேமிலி ஆக்கலான்றது இந்த ப்ராப்ளத்தோட ரிசல்ட்ஸ் இப்போ இது மாதிரி கொடுத்துருக்கு இது ஒன் ஒன் எங்கே வேணாலும் கொடுக்கலாம் அது உங்களுக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை இந்த ஒன் ஒன் இது எந்த காலம்லாம் இருக்கலாம் பட் இதில் கொடுத்துக்கிறது இந்த ப்ராப்ளம் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இருக்கும் இது கொண்டுமே இல்லை இதை ஆசிட் இஸ் அப்படியே ஒரு ரோவாக எழுதிக்கோங்க இந்த லாஸ்டில் ஃபர்தராக ஒரு காலம் இது இதில் ஒரு ரோ ஒன்று போட்டுட்டு இந்த லாஸ்ட் காலத்துலேருந்து இங்கேருந்து டிக்ரீசிங் ஆட்டில் பைனரி கவுண்ட் டூ டூ பவர் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சு டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அது மாதிரி ஆட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் கவுண்ட் மிஷின்ஸ் ஆஸ் இட் சம்மில் கொடுத்துக்கிறது மிஷின்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் இதில் ஏபிசின்றது பார்ட்டு அங்கே கொடுத்துக்க ஒன் டூ கேசஸ் தான் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டிய காலம் வந்து ரெண்டு காலம் டிசிமல் ஈக்குவலன்ட்டும் ரேங்க் காலத்தை ஆட் பண்ணு அதுதான் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துக்கிறது இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது எப்படி பண்ணணுன்றது இது இது வந்து நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அசைன் பைனரி நம்பர் ஃபார் கரஸ்பாண்டிங் காலம் வந்து 
right to left இங்க இருந்து பைன் நம்பர் எழுதிங்க 2 பவர் 0 1 2 3 4 அப்படி எழுதுங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எப்படி 290 வந்ததுன்றதை ஷோ பண்றதுக்காக இது போட்டது இது போடணும் அவசியம் இல்லை உங்க கிட்ட கால்குலேட்டர் இருக்கு இந்த 290 எப்படி வந்தது அப்படினு பாக்கும்போது இது நான் அசைனிங் வேல்யூ பைனரிஸ் வேல்யூ இப்போ இந்த இடத்துல வேல்யூ இருக்கு மற்றதுல வேல்யூ இல்ல இந்த எங்கங்க வேல்யூ இருக்கு அங்க மட்டும் ஆட் பண்ண போது இதெல்லாம் ஜீரோ அப்ப 0 இன்டி எனிதிங் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால யூ நீட் நாட் டு ஆட் அண்ட் எம்டி ஸ்பேसेस அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாக்கும்போது 2 பவர் 8 2 பவர் 8 ன்னு சொல்லும்போது எவ்வளவு கிடைக்கும் 2 256 கிடைக்கும் உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் போட்டு பாருங்க 2 டு தி பவர் ஆஃப் 8 போட்டினா 256 வரும் இது 256 இத பாத்தீங்க 32 288 plus 2 சேத்தினா 290 இது ரேங்க் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இத போடுங்க அத மாதிரி செகண்ட் கேஸ் பாத்தீனாக்கா இது 16 plus 1 70 இங்க பாத்து இது வந்து एक्चुअली பார்த்து 64 இது ஒரு 16 இது 64 இது 1680 80 plus 1, 81. Next case பார்த்தின் 2 power 7 கொந்து 128 வரும். இது ஒரு 8, add பண்ணினா 136. இந்த கேச வந்து 256, இது ஒரு 2258. இதல பார்த்தின்னக்க 64 plus 165. இது ஒந்து 128 plus 8 plus 4, 140. So, இது இது வரிக்கு நீங்கள் decimal equivalent போட்டும். இந்த based on the value இருக்கிலியா, இந்த value வந்து எது பெர்சிது சென்னதும் உள்ளும் நல்லாக தெரியில்லியா, எது higher value அதுதா rank 1. 290, இங்க இருக்குதில் higher value இது 290, அதனால 1. 258 வந்து 2. Next வந்து 140. அப்படும் 136. அப்படும் 81. 81 கப்படும் 65. 65 கப்படும் 70. இது rank நீங்கள் based on the valuesல rank போட்டப்பான்று. Next, so இது எல்லாமே பார்க்க மார்க்கிறாம் உங்களுக்கு இப்போ ரங்க் அடுச் இது ஒன்று சேம்தாம் இப்போ பிரிவியச்தை என்ன பண்ணங்களும் அதேதாம் இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணிருங்க அந்த ரங்க் ஒன்று ஜிக்சாக் கதானுந்து இப்போ order பண்ணிருங்க so அந்த காலத்துகத்தாம் இது ஒன்று blank பண்ணிடுங்க ஏன் காலம் போட்டுங்க, இப்போ பேச்சிரந்த பிரிவியுஸ் தேபலுகத்தாம் மரி இப்போ ஒந்து order continuous வராம் மரி இந்த தேபல் பார்ம் பண்ணாம். 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th அது மரி decimal equivalent தோம் இந்த rankும் order வராம் மரி பண்ணிக்கும். இதல் ஒந்து calculations பார்ட்டுகிறேன் re-order தாம் பண்ணிருங்க. ரோவியம் அதாவது காலத்தம் இப்போது ரியாடர் பண்ணிட்டீர்கள். சோ இந்தில் இப்போது find the decimal equivalent and ranking the matrix in column wise. சோ இந்த ரியாடர் பண்ணிட்டீர்கள். இது ஒந்து இது காலம். இந்த column wiseல ரியாடர் பண்ணப்பா. இதாது இந்த ரியாடர் ஏற்கு நீங்கள் பண்ணிச்சின்னும் 15, 157, 4, 3, 6, 2 நிற்கில்லையா. அதையதா, காலம் வைசில் ஐட் பண்டாய்கும். மின்னும் ரோ வைசில் இந்த ரோ வைசில் ஐட் பண்ணி, ஒரு ரங்க் காட்டர் போட்டுங்க. இப்பு காலம் வைச போட்டுங்க. அதை மதன் 0, 1, 2, 3 விடின் போது. இப்பு இதுக்கு வந்து, இப்பு 2 power 6 ஐடி சொலம் போது, இந்த அடுத்தில 2 power 5, 32, இது 64. Okay, 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96. 96
பிரிச்சுட்டீங்க இல்லை இந்த மாதிரி இதில் பிரிச்சுருங்க இப்படி பிரிக்கும்போது நமக்கு அடுத்த கேசஸ் நான் வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த கேசஸ் வந்து ஏற்கனவே இருந்த கேஸ் செவன் தான் இருந்தது பட் இங்கே பார்த்தீங்கனாக்கா நைன் எல்லாம் இருக்குது ஏன்னாக்கா ஏபி ஏபிசிடி இஎஃப்ஜிஹெச் ஐஜெ ஐ வரைக்கும் வந்ததுனால உங்களுக்கு நைன் ஆகிருக்கு அது இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு காலத்தை ஆட் பண்ணிங்க அங்கே ரோ ஆட் பண்ணிருக்கு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இப்போதான் லாஸ்ட் இது இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்க் ஃபேமிலியாக பிரிக்க எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ப்ரீவியஸ் பார்க் இப்போ ஒன் ஒன் இருக்கு இந்த இடத்துல இது வந்து காலமைசர் போட்டிருக்கீங்க ஆட் பண்ணிங்க இதெல்லாம் இப்போ நம்ம ஒரு பார்ட்டுக்கு தேவையில்லை பட் இது வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த பார்ட் நமக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் சம் சம்மோட சீக்வன்ஸ் கேட்க நம்ம போட்டிருக்கோம் ஆனால் நம்மளுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து இது இல்லை அது இது ஏன் போட்டிருக்கோன்னா இந்த பாட்டு போட வேண்டிய அவசியம் என்னென்னா இந்த டோட்டல் தான் நமக்கு தேவை பட் இது தேவை ஏன்னா எது எதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணலான்றதில் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு தெரியும் எப்படி பார் இங்கே ஒன் ஒன்றுன்னு இருக்குது அடுத்து எச் ஒன்று அப்போ ஏவும் எச்சும் ஒன்றா சேர்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இங்கே அடுத்துக்க அடுத்து பார்க்கணும் ஏ எச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி அது மாதிரி பி இந்த இங்கே இங்கே இருக்குது பியும் எஃப்யும் ஒன்றா சேர்க்கலாம் பி எஃப்யும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு ஜி மூணு சேர்க்கலாம் அது மாதிரி அடுத்து சி இங்கே இருக்கிற சியும் ஐயும் ஒன்றா சேர்க்கலாம் அடுத்து இ ஒன்றா சேர்க்கலாம் அது மாதிரி அடுத்தது பாரு ஏ எச் டி இதெல்லாம் அதுக்காக தான் இந்த ப்ரீவியஸ் ஃபோர்த் காலம் போடுறது பட் டோட்டல் நமக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை நம்ம போட்டதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து மேலே இருக்கிற இது சீக்வன்ஸ்க்காக தான் நம்ம போட்டோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஏ எச் டி இங்கே பார்க்கும்போது பி எஃப் ஜி இங்கே ஐசிஇ இந்த மாதிரி இது ரிமைனிங் இருக்கிறத ஒன்றா சேர்த்துடணும் இந்த கேஸ் அப்போது இப்போ வந்து அந்தந்த பார்ட் அந்தந்த பாட்டுக்கள்லாம் ஒரு ஒரு இடத்துல அது குரூப்பிங் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ஸும் கொடுக்குது இப்போது பார்ட் ஃபேமிலி ஒன் என்னென்ன கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வரும் இந்த இது வந்து இந்த ஒரு அலைடு ப்ராடக்ட்ஸ் அலைடு ப்ராடக்ட்டு ஒன் அண்ட் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் ப்ராடக்ட்டு ஏஹெச் டியோட பார்ட்டு ஒன் அண்ட் ஃபைவ் மிஷின்ஸு பண்ணுது அப்போ ஒன் அண்ட் ஃபைவ் மிஷின்ஸு சேர்த்து குரூப்பிங் பண்ணிக்கலாம் பார்ட் டூ ஃபேமிலின்னு பார்க்கும்போது செவன் அண்ட் ஃபோர் மிஷின்ஸ் பிஎஃப்ஜியோட பார்ட்டை பண்ணுது ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸ் நமக்கு கிடையாது பார்ட்டு த்ரீ ஃபேமிலி ஐசிஇ ஃபேமிலி என்னென்ன பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ் டூ என்ற மிஷின் ஐசிஇன்ற பார்ட்டை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்போ இது இது மாதிரி குரூப்பிங் பண்ணும்போது ஸோ அந்த மேக்சிமம் அந்த மிஷினிங் டைம் அண்ட் ப்ராசஸ் டைம் வந்து ரொம்ப குயிக்காக வந்து ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி இதனால் நமக்கு வந்து மல்டி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வில் பி லெஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சீக்வன்ஸு ஃபேமிலி சீக்வன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு டைம் ஸோ இதுதான் சொல்யூஷன்ஸ் ஓகே இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் ஈஸியாக யூ கேன் சால்வ் இட் இதுக்காக ஒரு பெரிய கேல்குலேஷன்ஸ் பார்ட் கிடையாது இது ஒரு ப்ரொசீஜர் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஃபார்முலா பை ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதில் அடுத்தது வந்து ஃப்ரம் டு இந்த ஃப்ரம் டு கேஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இம்பார்ட்டண்ட் ஏற்கனவே அனாயின் வச்சுட்டு கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் தான் இது Suppose four machines, one, two, three, four have been identified as belongs to GT, Group Technology Machine Cell. An analysis of 50 part of process on these machines has been summarized in the from to chart. This is the from to chart, the whole year method based on this. We will solve this problem. Additional information is given to you. 50 parts on the uh, enter of the grouping of the third machine. 20 parts on the machine one or two. And uh, 30 parts on the machine 4 on the leave our amari kuduthukku the additional determine the logical machine arrangement using the whole year method idu vande inda chart avanga kudupanga idiyum idiyum kuduthirupanga you have to go through the problems romba easy idu romba easy da onnume illa ungalku formula onnum kedaiyadhu onnum paarnikku இந்த பார்ட் இது ஃப்ரம் 
from under the horizontal lines. In the from under the 105025 is the same as the two hundred from the lines, two hundred the lines, vertical lines. That's my question. This is the same as the same from the horizontal, two hundred the vertical. Now, what do we do? This is the from sums. This is the horizontal. This is just mission. This is the values. So, this is the Values are added to the values. That is from the sum. From the sum is added to the sum. Now, this is 30. This is added to the 45. This is added to the 50. This is added to the 10. This is added to the horizontal. Now, this is added to the vertical. Now, this is 50, 45, 0, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, இப்பு அடுத்த இந்த காலம் எதை பேச் பண்ணியின் from divided by 2 from ஓட சம்மியம் 2 ஓட சம்மியம் divide பண்ணும் இப்பு 30 by 50 பண்ணின் 0.6 கடை 40 by 45 ஒன்ன கடை 50 by 0 infinity then 10 by 40.25 இவுடி கடை சரியா இந்த ratio பேச் பண்ணி machine உடு sequence நம் அரைஞ்ச் பண்ணும் அதுதா இதல இதிலே உங்களுக்கு 50 Indonesia Mission sequence is 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 4. This is the mission sequence. Now, this is the actual method in the whole method. Machining sequence find out is the main target. That is 3, 2, 1, 4. But additional is the sum of the sum. Additional information is 50 parts. Enter is the third mission. Enter is the third mission. Add in is the third mission. அதாது 1st missionல 20ம் 4th missionல 30ம் இடி வருதுன்றுது இது இந்த 30 to 20 இருது சம்முல குடுத்துருக்கும் ஏனான் எடுத்து உடையனே போடம் முடியாது நீங்கள் இது mapping பண்ணாம் அந்த result வரா இந்த mapping நீங்கள் perfect பண்ணாம் மட்டுந்தா இந்த result கடிக்கு எதிர்ப்பாக்கும் முடியும் உங்களால் அதுக்கு best easiest method உன்ன அது சம்மில குடுத்துருக்குது இது மேக்சிமிதல் 50 தாம் அதனால் 50 input தரை இதுக்கு third mission இருக்கு அதல் addition information குடுத்துருக்கு இது perfect இது போட்டுக்கலாம் அடுத்து sequence பார் 3,2,2,2,2,1,1,2,4 இது நீங்கள் பெடுதாதீங்க 30 and 20 பெடுதாதீங்க பட் சம்மில குட்துத்து நான் எதிக்கான் no problem பட் அது வரணம் அது எப்படி சரி, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 4. அப்பு இந்த values எப்படி எடுது நட்டுது? chart led direct up with first sequence முதல் எடுதுருங்க, அப்பு remaining things அப்பு பார்க்கலாம். 3 to from 3 இல்லந்து 2 கு என்ன அவ்வடின் பார்க்கும். from 3. இது from 3, 2. இங்க நார பார்ங்க, 2 கு நார 40, இங்க 40. வேறு உன்னுமே இல்லை, easy தாம். அப்பு 2 to 1. இது 2 from 1, இது இது from 2, 2 to 1 இக்கு பாருங்க, எவள 30 எக்கிறுதிக்கிறு. 1 to 4, இது 1, 4 இக்கு நேர் எவள இருக்கு 25, முனிச்சி. இப்போ, sequence order முஷ்டியும். இது bypass order. இந்த bypass order, ஒன்று உண்ணாக அழ்ச்சியும் எழுதிக்குங்க, இது வந்து இதுக்காக பார்த்தால் இந்த line base பண்ணியும் பாருங்க, எது இதல note பண்ணீங்கள் அத்த One yang kerjakan pernah. One, two, two, one to two. One to two five na. One to two na tu reverse. Ada tu backwards. Ini one to two backwards airport. Inggal dan owner kerja na backward airport five porting. So adem mulish. Ada tu one to four. Ini one na. Ini four. Twenty five already editing. Ada na betul betul drop na. Ada tu two case semua. Two to one thirty. Ini two two to one thirty already not pending. Apo drop pernah. அடுத்து பத்தியும் 2 to 4, 15. 2, இங்க இருக்கு, இங்க 4 இருக்கு, இது bypass, ஒரு line up போட்டு, இங்க 15 இருக்கு. So, இந்த கேசம் முனிச்சு, third case வாம்ப. 3 to 1, 10. 3, இங்க 1 இருக்கு, 3 to 1 bypass இருக்கு, அதனால் 10 not பண்டுங்க. 
அப்புறம் த்ரீ டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டு டூ ஃபார்ட்டி ஆல்ரெடி நோட் பண்ணதுனால ட்ராப் பண்ணணும் அப்புறம் த்ரீ டு ஜீரோ இதெல்லாம் தேவையில்லை அவ்வளோ அப்புறம் ஃபோர்த்து வாங்க ஃபோர் டு ஒன் டென் இது ஃபோர் இது இது பேக்வேர்டு அது ஸோ இது ஃபோர் டு ஒன் வந்து பேக் ஆகிடுச்சு பேக்வேர்டு அதனால் டென் அடுத்த கேஸ் பாருங்கள் ஃபோர் டு டூ ஜீரோ அதை விட்டுருங்க இது மற்றது எதுவுமே ஃபோர்லேருந்து வரல இப்போ நெட்டை நீங்கள் பாருங்கள் இதில் ஸோ இதில் இந்த தேர்ட்டி கரெக்டு தானா இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணியாச்சு சம்மிலே தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்குது தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி கரெக்டான்றதை யூ ஹவ் டு வெரிஃபை எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த இந்த கேசஸ் மட்டும் எடுத்தால் போகும் எங்கே மட்டும் எடுத்து பார்த்தா போகும் அவுட் போட் இங்கே உங்களுக்கு நெட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கூட இந்த டூலேருந்து எவ்வளோ கிடைக்குது உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி இந்த ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபோர்லேருந்து ஒன்றுக்கு ஒரு டென்னு கொடுத்துடுது கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி அவுட்டில் கிடைக்குது அப்போ திஸ் தேர்ட்டி இஸ் பர்ஃபெக்ட் கரெக்டாக இருக்கப்போ நீங்கள் பண்ண மேப்பிங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் கேஸ் இங்கே ஒன்றுக்கு வாங்க ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே தேர்ட்டி இந்த ஒன்று கிடைக்குது பைபாஸ் மூலிமா ஒரு டென் கிடைக்குது அப்போ எவ்வளோ ஃபார்ட்டி இந்த ஃபோர்லேருந்து ஒரு டென் கிடைக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி கிடைச்சிருச்சு ஃபிஃப்டி கிடையாது இந்த ஃபிஃப்டியில் இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் இது இது கொடுக்குதுன்றதை பார்த்துக்கலாம் இந்த இதுக்கு வந்து டென்னு இது தேர்ட்டி இது ஒரு அப்போ ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு இங்கேருந்து ஒரு ஒரு டென்னு கிடைக்குது ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த ஃபி அப்போ ஒன்றுக்கு ஃபுல்லாகவே எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எப்படி டுவெண்ட்டி வருது இந்த ஒன்று வந்து நாலுக்கு இருபத்தஞ்சி கொடுத்துருந்தா அப்போ இருபத்தஞ்சி இருபது ஒன்று வந்து ரெண்டுக்கு ஒரு அஞ்சு கொடுத்துருந்தா அப்போ முப்பது ஐம்பதில் முப்பது போனால் இருபது கிடச்சிச்சு அப்போ இந்த மேப்பிங் இஸ் வெரி பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த நம்பர் ஆஃப் இன் சீக்வன்ஸ் எது ஃபார்ட்டி அரிசால்ட் லைன்ஸில் இருக்குது இன் சீக்வன்ஸ் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது இன் சீக்வன்ஸ் இது பைபாஸ் டென்னு ஃபிஃப்டீன்னு இது பேக்வேர்டு வந்து எவ்வளோ டென்னு ஃபைவ் அடுத்து பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் இன் சீக்வன்ஸ் மூவ்ஸ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் பைபாசிங் மேலே போகிற ஏர் ஒர்க்கில் டென்னு ஃபிஃப்டீனும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் பேக் ட்ராக்கிங் மூவ்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்போ டோட்டலாக பார்க்கும்போது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மூவ்ஸ் இருக்கு அப்போ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன் சீக்வன்ஸ் மூவ்ஸ்ன்றது நைன்டி ஃபைவ் பை ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பைபாசிங் மூவ்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் பேக் ட்ராக்கிங் மூவ்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டீன் பை ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் தி சால்விங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஓகே இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அது மாதிரி இன் சீக்வன்ஸாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்